mantının hamuru için 1 çay bardağı su, 2 tane yumurta, 1 çay kaşığı tuz. Önce karıştıralım. Bunu ilave etmeye geçelim. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru toparladım. Toplamda 3 su bardağı un kullandım. Hamuru iyice yoğurduktan sonra 10 dakika dinlenmeye bırakalım. İç malzemesi için sadece 100 gram kıyma kullanacağım. Karabiber, kimyon, pul biberden birer çay kaşığı ilave etti. Bir diş sarımsak. Bir tane soğanı küçük küçük yoğradıktan sonra suda güzel gene yıkayıp sıktıktan sonra ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı da tuz ilave edelim. Bütün malzemeyi karıştıralım. Malzemeyi hazırladıktan sonra mantıyı yapmaya geçelim. Hamur dinlendikten sonra tezgah alalım. Hamuru tekrar yoğuralım. Çok az bir malzeme yine nefis bir mantı yapacağız bugün. Yapmış olduğum hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. İsterseniz tek parça halinde de hamurunuzu açabilirsiniz. Tezgahınız büyükse çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Üzerine un serpiyorum. Sert bir hamur yavaş yavaş açmaya başlayacağım. Daha önce bu kadar kolay bir mantı yapmadığınızda emin olabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hamuru iyice açtık. Gördüğünüz gibi mantı hamuru biraz yufkadan kalın olacak ama çok kalın da değil arkadaşlar. Tabii ki çok büyük mantılar olacak ama sizin için de çok kolay olacak. Şu şekilde hamuru ilk öncelikle kesiyorum. Kenarında kalan hamurları tekrar toparlayıp tekrar açacağım. Asla ziyan etmek yok arkadaşlar. Hamuru kestikten sonra içerisine hazırlamış olduğumuz kıymalı malzemeler koyalım. Kenar kısımları biraz boş bırakıyorum. Ama etli de yapıyorum bol olsun. Lezzeti daha güzel olacak arkadaşlar. Daha sonra bazılarını boş bırakıyorum ve mantıları kapatmaya geçiyorum bu şekilde. Etrafını elimle biraz bastırıyorum. Şekil verdiğim için bütün mantılar eşit arkadaşlar. Bütün mantıları bu şekilde hazırlayıp kaynatmaya geçelim. Ocakta kaynamış olan suyun içerisine mantıları bırakalım. Nefis mantımız hazır, haşladık, biraz soğumaya bıraktıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurtla servis edeceğim. İnanılmaz kolay bir tarif arkadaşlar. Hiç vaktinizi almadan hemen yapabileceğiniz nefis bir mantı tarifi. Tereyağını eriti, üzerine toz biberle tekrar sos yaptım arkadaşlar. Şöyle mantıyı biraz da yakından göstereyim. İç dolgusu da oldukça lezzetli oldu. Nefis bir mantı gördüğünüz gibi içinde eti de gayet güzel bir şekilde pişti. Hiç vaktinizi almadan yapacağınız bu mantıyı kesinlikle tavsiye ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.